அந்த அகிலண்டேஸ்வரி கதைய முடிச்சிடலாமா ஐயே நந்தினி நீ வேற நீ நினைக்கிற மாதிரி கோல்மால் வேலையெல்லாம் இங்க பண்ண முடியாது இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டான ஹாஸ்பிட்டல் அந்த அகிலாண்டேஸ்வரிய கண்டிப்பா காலி பண்ணி ஆகணும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் எனக்கும் அவ எங்க பொழைச்சு திரும்ப எழுந்து வந்துருவாளு ஒரு பயம் இருக்கத்தான் செய்து நந்தினி அவ ஒரு இடியா கண்ண மூடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சொல்லு நான் என்ன வேணா பண்றேன் ஓகே நான் சொல்றத கேளுங்க எந்த கஷ்டமா இருந்தாலும் அதை எனக்கே கொடுங்க அகில அம்மாவுக்கு கொடுக்காதீங்க அம்மா பழையபடி கௌரவமா கம்பீரமா எழுந்து நடந்து வரணும் என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா அம்மாவை மட்டும் எப்படியாவது காப்பாத்தி கொடுத்துருங்க கண்டுபிடிக்கு சுத்தமா ஆகல இத 
வெண்டிலேட்டர் <laughs> 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 அதனால இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் உயிர் இருக்கும் ஆனா மெடிக்கல் டைம்ல சொன்னி சூப்பர் இந்த நல்ல செய்திக்காக தான் நான் இத்தனை வருஷமா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பல தலைமுறைய தோத்துக்கிட்டே இருக்கிற எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற முதல் வெற்றி என்னுடைய லட்சியம் நிறைவேறிடுச்சு இனிமே நான் தான் நம்பர் ஒன் பிசினஸ் உமன் இனிமே எனக்கு போட்டிக்கு ஆளே இல்ல ஆண்டி அந்த ஆதி கடை ஒரு பரம்பரையே அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சு நாகபுரி வம்சம் சிம்மாசனம் ஏறிடுச்சு சந்தோஷத்தான் <laughs> வீட்டு <laughs> 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 உங்க வழி எனக்கு புரியுது பட் ஐ எம் வெரி சாரி ஆதி விட்டு <laughs> போய் <laughs> <laughs> இனிமே எந்த டாக்டராலையும் உங்க அம்மாவ காப்பாத்தவே முடியாது இருக்காதுமா இருக்காது 
நான் கும்பிடுறாமல் என்னைக்கும் என்ன கைவிட மாட்டா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அம்மா இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்காங்க பரிகாரம் பண்ணியும் அம்மாவை காப்பாத்த முடியல அகிலாண்டீஸ்வரி அம்மா இறந்துட்டாங்களா உனக்கு யார் சொன்னது பார்வதி ஐஸ்வரி அம்மா தான் நடந்த விபத்துல அம்மாக்கு மூல கசிவு உண்டாகி இதய துடிப்பு குறைஞ்சிட்டே வருதான் குருஜி சனி தோஷம் நீங்கிறதுக்காக அங்காரகனுக்கு பரிகாரம் பண்ணியா ஏமா யாருமா உன்ன இந்த மாதிரி பரிகாரம் எல்லாம் பண்ண சொன்னாங்க எப்பவுமே அம்மன் மாதிரி ஒரு அம்மா எனக்கு வந்து சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னல்ல அப்படிதான் ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க உயிருக்கு வரப்போற ஆபத்தை தடுத்து நிறுத்தி தீர்க்க ஆயுளா மாத்தி கொடுக்க போற சக்தி ஒரே ஒரு தெய்வத்துக்கு தான் இருக்க அது அங்காரகன் அம்மன் ரூபத்துல உங்கிட்ட வந்து அங்காகரனுக்கு பரிகாரம் பண்ண சொன்னது நிச்சயமா அம்மனா இருக்காது பார்வதி கண்டிப்பா அது ஒரு தீய சக்தியா தான் இருக்கும் இன்னைக்கு மகாலய அம்மாவாசை இந்த திதி முடிகிற வரைக்கும் எல்லா கோயில்லையும் நட சாத்திருப்பாங்க அம்மாவாசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நடையே திறப்பாங்க இது சாத்தானுக்கான நாள் எல்லா நல்ல சக்திக்கும் இன்னைக்கு சக்தி குறைஞ்சு போயிடும் இன்னைக்கு அம்மனால உனக்கு உதவி பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் உனக்கும் அகிலாண்டீஸ்வரி அம்மாவுக்கும் எதிரியா இருக்கவங்க தான் இந்த காரியத்தை பண்ணிருக்காங்க பார்வதி அழாதம்மா நடந்தது நடந்து போச்சு அதுக்காக அழுது வருத்தப்பட்டு ஆக போறது ஒன்னும் இல்லம்மா நீ இப்ப நினைச்சா கூட அகிலாண்டீஸ்வரி அம்மாவோட உயிரை காப்பாற்ற முடியும் என்ன பண்ணுங்க குருஜி அம்மாவோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக நான் என் உயிரையே காணிக்கையா கொடுக்க தயாரா இருக்கேன் தீய சக்தியால அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மாவுக்கு வர உயிர் ஆபத்து நிச்சயமா நீங்கிடுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நின்னுகிட்டு இருக்க இதய துடிப்ப நிக்காம தடுத்து நிறுத்தி உயிரை மீட்டு கொடுக்கற சக்தி கால பைரவருக்கு கண்டிப்பா உண்டுமா நீ நேரத்தை கடத்தாம முதல்ல கோயிலுக்கு போமா இந்த ஆட்டோலயே போமா சரிங்க குருஜி தம்பி சிவன் கோயில் சரிங்க சார்
அம்மா இனிமே நான் தப்பு பண்ண மாட்டேன்மா கடவுளுக்கு இணையான சக்தி இருக்கிற என்ன என்ன கொலமண்ணாம விட்டுடுங்கம்மா நீ கடவுளுக்கு இணையான சக்தி கொண்டவனா ஆமா ஆத்ம சக்தி அஸ்த சக்தி ரெண்டுமே உங்களுக்கு இருக்கிறப்போ எனக்கு இருக்க கூடாதா பூமியில மனுஷனா பொருந்த ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பாவ புண்ணிய கணக்கு இருக்கு பொறந்ததுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் ஒருத்த என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கு நீ அழியப்படணும்னு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாமே ஒரு கணக்கு அகிலாவுக்கு தோஷம் வரணுங்கிறதும் அதுக்கு பார்வதி தான் பரிகாரம் பண்ணணுங்கிறதும் அதுக்கு நீ அடைஞ்சலா இருக்கணும் விதி தான் நீயும் இந்த விதிக்கு உட்பட்டவன் தான் நீ என்னைக்குமே கடவுளாக முடியாது பரிகாரம் பண்ணா தோஷம் கழியும்னு நினைக்கிற ஏ மக்கள் நம்பிக்கையோட விளையாடுற உன்ன மாதிரி மந்திரவாதிகளுக்கு சாபு ஒரு எச்சரிக்கை மணியா இருக்கட்டும் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா மேடம் உங்களால எந்திரிச்சு உட்கார முடியுமா மேடம் அப்படியே கொஞ்சம் எந்திரிங்க அப்படிதான் ரிமூவ் பண்ணுங்க Don't worry, you fully cure, ma'am. Mm. I'm all right. I'm going to ship the ICU and ship it. Go and get ready. Doctor, 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 ஒவ்வொரு டாக்டருக்கும் ஒரு மெடிக்கல் மெராக்கல் நடக்கும் 
இதுதான் என் வாழ்க்கையில் நடந்த மெடிக்கல் மிராக்கல் வாழ்க்கையில் நடந்த மிராக்கல் தான் அகில மேடம் இப்ப நல்லா இருக்காங்க நீங்க எல்லாரும் போய் பாக்கலாம் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுமா உங்களை ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் டாக்டர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நடந்திருக்குமா <laughs> உங்களுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது நீங்க உயிரோட திரும்பி வந்துடணும்னு சொல்லி நாங்க எவ்வளவு எவ்வளவு வேண்டியிருப்போம் தெரியுமா நீங்க எப்படியோ திரும்பி வந்துட்டீங்களம்மா எங்களுக்கு அது போதுமா அதான் அந்த பிரமிப்பில் இருந்து எங்களால் எதுவும் பேச முடியும் கண்ணை திறந்து என் கண்ணை குத்த பார்த்தல நம்ம கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஆடி பிடிக்கும் அது ஏன் இப்படி அழுதுகிட்டே இருக்கு எனக்கு <laughs> உங்க பரம்பரைக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் பல சோதனைகளும் கலங்கங்களும் வந்திருக்கோம்மா அது எல்லாத்தையும் சரியான நேரத்துல சரியான பரிகாரம் செஞ்சதுனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு நிவர்த்தியாச்சு இந்த தோஷத்தோட முடிவுல நீங்க உயிர் கண்டத்தை தாண்டது விதிமா நீங்க தாண்டிட்டீங்க இவ்வளவு நடந்துருச்சு ஆனா நான் ஒரு பரிகாரமும் செய்யல குருஜி உங்களுக்காகவும் உங்க பரம்பரைக்காகவும் நீங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரத்தை எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தனி ஒருத்தங்களா எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு நவகிரக தோஷம் போயிட்டு இருக்கிறத உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுக்கு நவகிரக தோஷம் போயிட்டு இருக்கிறத உங்களுக்கே தெரியாம பாத்துக்கிட்டாங்க அது யாருனா எனக்கு தெரியும் அது பார்வதி பார்வதியா அவள முதல் குன்னு இருக்கணும் பார்வதியால மட்டும்தான் இந்த மாதிரி காரியத்துல இறங்கி தைரியமா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்ய முடியும் ஆமாமா உங்களுக்கு வந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து பார்வதி உங்களை காப்பாத்திட்டா இன்னைக்கு பார்வதி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பரிகாரத்தினாலதான் 
உங்க போன உயிர் திரும்ப வந்திருக்கு உங்க உயிரை காப்பாத்திட்டா ஆனா அவளோட உயிர் அவகிட்ட இருக்குமா அவளை விட்டு போயிடுமான்னு தெரியாதுமா என்ன நீ கூப்பிட்ட நான் வந்த ஆனா எல்லாத்துலயும் எனக்கு உதவி பண்ணிட்டு கடைசியில எங்க அம்மாவை கை விட்டுட்டே என்னோட பக்தர்களை நான் சோதிச்சிருக்கேன் ஆனா கைவிட்டதில்ல பார்வதி விதிங்கிறது தெய்வ ரகசியம் இங்க எல்லாமே விதிப்படிதான் நடக்கும் பார்வதி நானே நினைச்சாலும் அந்த விதிய மாத்த முடியாது நல்ல உசரான எங்க அம்மாவோட உசர் போகணுங்கிறத விதி அம்மா அதுக்கு ஏ உயிர் எடுத்திருக்கலாம்ல அகில அம்மாவோட உயிருக்காக தானே நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு பரிகாரத்தையும் பண்ண இப்ப அவங்களே இல்லாதப்போ நான் எதுக்குமா உயிரோடு இருக்கணும் அவசரப்படாத பார்வதி அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு மரண கண்டம் ஏற்படணும் விதி அந்த மரண கண்டத்தில இருந்து அகிலாண்டேஸ்வரிய நீதான் காப்பாத்தணும் விதி அது ரெண்டும் இப்போ நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்போ அகிலம்மா உன் அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மாவுக்கு எந்த ஆபத்துமே இல்ல அவங்க நல்லாதான் இருக்காங்க உன்ன பாக்குறதுக்காக உன்னை தேடி இங்க வந்துட்டு இருக்காங்க என்ன பார்வதி என்ன அப்படி பாக்குற உங்களுக்கு ஒன்னும் இல்லம்மா நீ இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு என்ன ஆக போகுது அந்த யமனே வந்தாலும் ஒன்ன தாண்டி என்ன கூட்டிட்டு போயிடுவானா நான் நல்லா இருக்கேன் செத்தும் உன்னால உயிர் பொழிச்சு வந்திருக்கேன் என்கிட்ட இருந்து விலகி இருந்தும் கூட வெளியில இருந்துகிட்டே பரிகாரம் எல்லாம் பண்ணி என்ன மட்டும் இல்ல வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரையும் நீ தான் காப்பாத்திருக்க தேங்க்ஸ் நீ ஏன் செய்ய மாட்ட நீ ஏன் பார்வதி நீ ஏன் பார்வதி நீ எங்க இருந்தாலும் நீ என் மேல வச்சிருக்கிற விசுவாசத்துக்கு மன்னிச்சிருங்க மாமா சரி 
ஆனது ஆச்சு வா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் என்னோட பிறப்பு ரகசியத்தை பத்தியோ என் அப்பா யாருங்கிற உண்மைய பத்தியோ இனிமே வீட்டில் இருக்கிற யாரும் கேட்க கூடாது இனி யாரும் கேட்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க வீட்டில் இருக்கிற யாரும் நானும் இதுக்கு மேல உன் பிறப்பு ரகசியத்தை பத்தி கேட்க மாட்டோம் இது சத்தியம் பார்வதி கேட்க மாட்டோம் போதுமா அடுத்தது கேளு கேளு அது இப்போ இல்லம்மா நேர வரும்போது கேக்குற அதுவும் இஷ்டம் பார்வதி நீ எப்ப வேணும்னாலும் கேளு நான் சொன்ன வார்த்தைய நான் மீற மாட்டேன் ஆனா இப்போ நான் சொல்றத நீ கேளு கேக்குற இதுக்கு மேல நீ வீட்டை விட்டு எங்கேயும் போக கூடாது எப்பவுமே என் கூடவே தான் இருக்கணும் வா வீட்டுக்கு போலாம் பார்வதி வீட்டை விட்டு போறதா சொல்லிருந்தா அவரு வந்திருக்கவும் மாட்டாரு என்ன போக விட்டுருக்கவும் மாட்டாரு அதான் நான் தனியா போனேன் போனதுல இருந்து நான் அவருக்கு ஒரு போன் கூட பண்ணல அவரு இங்க இருக்காருன்னு நினைச்சுட்டு தான் நான் நிம்மதியா இருந்தேன் சுந்தரம் உன் கூட வரல வீட்லயும் இல்லனா வேற எங்க போயிருப்பாரு ஒருவேளை கிராமத்துக்கு கிளம்பி போயிருப்பாரு ஐஸ்வர்யா சொல்றதும் கரெக்டு தான் சுந்தரம் பொண்ணும் வீட்டுல இல்லாம இங்க என்ன பண்றதுன்னு நினைச்சு அவர் கிராமத்துக்கே கிளம்பி போயிருக்கலாம்ல இவனுங்க என்ன பாக்குறானுங்க ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க அருண் ப்ரோ ஒருவேளை அவரை யாராவது கடத்திருப்பாங்களோ இவனுங்க வேற போக்கஸ் நம்ம பக்கம் திருப்புறானுங்க இவனுங்களை வேற எந்த பக்கமாவது திருப்பி விடுதமே அருண் ஆதி சுந்தரத்துக்கு என்னாச்சுன்னு எனக்கு உடனே தெரிஞ்சாகணும் அவர் எங்க இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வாங்க அம்மா சுந்தரத்தை கண்டுபிடிக்க எனக்கு ஒருத்தரோட உதவி வேணும் யாரு வேற யாருமா நம்ம மனுஷா சித்தி தான் போங்க 
பாத்து பாத்து குட்டு வாங்க பாத்து 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 மெதுவா கார் கத தர பாத்து 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 வாங்க உனக்குயே <laughs> 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 எனக்கு ஒண்ணு இல்லம்மா நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அந்தாளுக்கு என்ன சுந்தரம் நம்ம குடும்பத்துக்கு ராஜ விசுவாசி அவரை பத்திரமா கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு நான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி சொல்லணும் நீங்க உடனே கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்க எப்படி அம்மா இது எல்லாத்துக்கு காரணம் வேற யாருமே இல்லம்மா இதோ நம்ம சித்திதாமா மறுபடியும் என்ன ஏண்டா இழுக்கிற என்ன <laughs> 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 இத சொன்ன உடனே உங்களுக்கு நிறைய கேள்வி வரும்னு எனக்கு தெரியும் உங்க அத்தனை கேள்விக்கும் சுந்தரத்தை யாரு கடத்தினாங்கிறதையும் நாங்க எப்படி அவரை கண்டுபிடிச்சோங்கிறதையும் இப்போ சித்தியே சொல்லுவாங்கம்மா ரொம்ப சுத்தண்டா பாலத்துக்கு என்ன போட்டியா சித்தி என்ன சித்தி அப்படி யோசிக்கிறீங்க எப்படி நீங்களே சொல்றீங்களா இல்ல அம்மா கிட்ட நான் சொல்லவா ஞாபகம் வந்தது <laughs> நமக்கு உதவியா இருந்த கோர கண்ணனும் இப்ப உயிரோட இல்ல மந்திர தந்திரங்களால இனிமே அவங்கள ஒண்ணும் பண்ண முடியாது என்ன நீ இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க நீ இந்த மாதிரி பேசலாமா இங்க என்னடா அக்கில சந்தோஷமா குளிங்கி குளிங்கி சிரிச்சுக்கிட்டே வரா ஆர்வத்துக்கு அவ கையாலேயே ஆரத்தி எடுக்கிறா எல்லாரும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க நந்தினி அவங்க முக்கர கட்டிங்களால பார்த்தா எனக்கு அப்படியே பத்திட்டு வருது இதாவது பண்ணல நந்தினி கவலைப்படாதீங்க ஆண்டி அவங்க சந்தோஷத்தை ஒட்டு மொத்தமா உருக்கொலைக்கிற மாதிரி நான் ஒரு பிளான் பண்ணிட்டேன் என்ன என்ன பிளான் எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் புரியல சுந்தரம் நந்தினி எதுக்காக உன்ன கடத்துனா இத்தனை நாள் உன்னை எங்கேயுமே விடாம அடைச்சு வச்சிருக்கா என்ன காரணம் சொல்லு சுந்தரம் எதுக்காக நந்தினி உன்ன கடத்துனா பார்வதியோட பரப்பு ரகசியத்தை பத்தியும் பார்வதியோட அப்பா யாருன்னு கேட்டும் என்ன டார்ச்சர் பண்ணாங்கம்மா அப்போ அந்த ரகசியத்தை நீ சொன்னியா இல்லம்மா நான் எதுவுமே சொல்லுற சுந்தரம் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் விசுவாசத்துக்கு உதாரணமா நீ வாழ்ந்துட்டு இருக்க என் மேல நீ வச்சிருக்கிற விசுவாசம் உண்மைன்னா 
நீ பார்வதியோட பிறப்பு ரகசியம் என்கிட்ட சொல்ல நினைச்சேன்னா நான் கேட்டுப்பேன் விசுவாசத்தை விட செஞ்சு கொடுத்த சத்தியம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உயிரே போனாலும் செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாத்தணும் பார்வதி உங்ககிட்ட சத்தியம் வாங்கின மாதிரி தன்னோட அப்பா யாருங்கிற உண்மைய நான் யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு எங்கிட்டையும் சத்தியம் வாங்கியிருக்காமா உயிரை கொடுத்தாவது சத்தியத்தை காப்பாத்தணும்னு நீங்களே சொல்லும் போது நான் பார்வதிக்கு செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்தை என்னால எப்படிமா மீற முடியும் கரெக்டா தான் சொல்ற சுந்தரம் ஆமா விசுவாசத்தை விட பண்ணி கொடுத்த சத்தியம் தான் முக்கியம் வேண்டாம் நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே கேட்கல நீ பார்வதிக்கு பண்ணி கொடுத்த சத்தியத்தை மீற வேண்டாம் சரிமா நான் வரேன் உடம்பு பாத்துக்கோ சரிமா பாத்துக்க பார்வதி நான் வந்த உங்க பக்கத்திலேயே மூணு நாள் இருந்த மூணு நாள் இருந்தியா எப்போ உங்களுக்கு அடிப்பட்டப்போ உங்க கூடவே இருந்து உங்களுக்கு வைத்தியம் பார்த்ததே நான் தான் மாமா எனக்கு தெரியும் பார்வதி நான்கான்சியஸா இருந்தப்போ நீ பக்கத்தில் இருந்த மாதிரி இருந்தது நான் சொன்னேன் ஆனா யாருமே நம்பல நம்ம குருஜி அவர்கிட்ட கூட போய் சொன்னேன் அவரும் எதேதோ சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டார் நீங்க குருஜி கிட்ட பேசிட்டு இருந்தப்போ நானும் அங்கதான் இருந்த மாமா நீங்க பேசிட்டு இருந்த எல்லாமே நான் கேட்டேன் அடிப்பாவி வீட்டை போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட எல்லாம் அம்மாக்காக தானே மாமா நவகிரக தோஷத்துல இருந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாம அவங்க நல்லா இருக்கிறத பார்க்கும் போது நான் பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் எனக்கு பெருசாவே தெரியல மாமா நான் இனிமே இந்த வீட்டை விட்டு போக மாட்டேன் மாமா போதுமா சத்தியமா சரி பார்வதி என்ன வேணும்னு கேளு இப்ப கேட்க மாட்டேன் எப்ப கேக்கணுமோ அப்ப கேக்குறேன் ஆனா நான் எப்ப கேட்டாலும் அதை மறுக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணணும் சத்தியம் பண்ணுங்க ஓ மேல சத்தியமா நான் செய்யறேன் சொல்றேன் 
இப்படி சொல்லி சொல்லி நீ என் வாய மட்டும் கட்டி போடல உன் வாழ்க்கையே நீ கட்டி போட்டு வச்சிருக்க ஒன்னு மட்டும் நிஜம் பார்வதி உங்க அப்பா யாருங்கிற உண்மைய அம்மா கிட்ட சொல்லாத வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கு எந்த விதத்திலையும் தீர்வு கிடைக்காதுமா நீங்களே நல்லா யோசிச்சு பாருங்கப்பா நான் அம்மா கிட்ட போய் நான் வேற யாரும் இல்ல உங்க அண்ணா ஆதி பரமேஸ்வரோட பொண்ணு சொல்றேன்னு வைங்க அம்மாக்கு உடனே யோசனை ஏ அம்மா மேல்தான் போகும் என் அம்மா யாரு கடமலை குண்டு ஜமீனா இல்லப்பா சாதாரணமான குடும்பத்துல பிறந்தவங்க என் அம்மாவுக்காக என் அப்பாவையே தள்ளி வச்சவங்க என்ன மட்டும் எப்படிப்பா ஏத்துப்பாங்க அம்மா என்ன ஒரு சாதாரண பொண்ணா தான் ஏத்துக்கணும் இது வரட்டு கௌரவமோ பிடிவாதமோ இல்ல அம்மா எனக்கு கொடுக்கற அங்கீகாரம் அப்பதான் இந்த பிரச்சனை முழுசா முடியும் அது வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு விடிவே கிடைக்காது நான் கிளம்புறப்பா அங்க பாருங்க ப்ரோ உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் வீட்டுக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சிருப்ப உயிர் மேல ஆசை இல்லையா உனக்கு இங்கேயே நின்றுட்டு இருக்க அதான் ப்ரோ சொல்லிட்டார்ல என்ன லுக் கிளம்பு என்ன ஆள கூட்டு வந்திருக்கியா இவங்க யாருன்னு நான் சொல்றேன் நான் இப்போ இங்க உங்க பரம எதிரி நாகபுரி வம்சத்து நந்தினியா வரல ஜமீன் கூட்டமைப்பு தலைவி பதவிக்கு போட்டியிடுற கேண்டிடேட்டா வந்திருக்கேன் ஜமீன் கூட்டமைப்பு தலைமை பொறுப்புக்கு பௌர்ணமிக்குள்ள ஒரு தகுதியான ஆளை நிறுத்த உங்க அம்மாவுக்கு டைம் கொடுத்தோம் அந்த டைம் முடிய இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்கு அத உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டு போலான்னு தான் வந்த மொத்தபடி உங்க வீட்டுக்கு வரல இன்னும் மூணு நாளைக்குள்ள உங்க பக்கத்துல இருந்து தலைமை பொறுப்புக்கு போட்டி போட கேண்டிடேட் நிறுத்தலன்னா தலைமை பொறுப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா நந்திரி மேடத்துக்கு போயிடும் நீ சொல்லு இது வரைக்கும் கொடி கட்டி பறக்கிற ஆதி கடவுள் பரம்பரையோட மானம் கப்பல் ஏறி போறத உங்க கண்ணு முன்னாடியே நடக்கும் போட்டாலும் ஆதி கடவுள் பரம்பரைய தோக்கடிச்சிட்டு உன்னால அந்த பதவிக்கு வர முடியாது கிளம்புன்றான்ல சூப்பர் அணி அப்படியே அம்மா பாக்குற மாதிரி இருந்துச்சு நான் நினைச்சே பாக்கல நீ நீங்க இப்படி பேசுவீங்க சும்மா ரைட் லெப்ட் நான் அவங்கள வெளுத்து வாங்கிட்டீங்க போங்க பார்வதி இப்ப சொல்ற ஜமீன் கூட்டமைப்போட தலைமை பொறுப்புல உட்கார்றதுக்கு தகுதியான ஆள் நீ தான் நீ பொறுப்பேத்துக்க ரெடி ஆயிட்டல்ல அதுவே எங்களுக்கு போதும் நாங்களே எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா
இல்ல ஐஸ்வர்யா அம்மா அந்த பொறுப்புக்கு நான் எப்பவுமே வரமாட்டேன் அம்மாக்கு பதிலா அந்த பொறுப்பை ஏத்துக்கிற தகுதி உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு பார்வதி அப்படி ஒரு ஆசை எனக்கு இருந்தது உண்மைதா ஆனா இப்ப எனக்கு அந்த ஆசை இல்ல காரணம் எனக்கு அந்த தகுதி இல்ல ஆதிக்கடை ஒரு பரம்பரைக்காக நான் என் மாமாவை விட்டு தர போறேன் நான் அதே மாமாக்கு டைவர்ஸ் கொடுக்கறேன் நான் விவாகரத்து பண்ண போறத தடுக்காதீங்க மாமாவுக்கும் ஆதிக்கடை ஒரு பரம்பரைக்கும் ஏத்த ஒரு பொண்ணு ரெண்டு நாள்ல கண்டுபிடிச்சு கல்யாணத்தை நடத்திடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களோட அந்த மூத்த மருமகளை கூட்டிட்டு போய் ஜமீன் கூட்டமைப்பு முன்னாடி நிறுத்துங்க அந்த நந்தினியால உங்க முன்னாடி நின்று பேசக்கூட முடியாது நிறுத்து பார்வதி என்ன பேசுறேன் தெரிஞ்சுதான் பேசிட்டு இருக்கியா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நந்தினி கிட்ட நீ பேசிட்டு இருக்கும் போது ஏன் பார்வதி அப்படி பேசான்னு சொல்லி மெய் செலுத்து போயிட்டேன் ஆனா இப்போ நம்பிக்கைக்குரோகம் தயவு செஞ்சு என்ன வெறுத்துறாதீங்க என்ன கடைசியா சந்தோஷமா இந்த வீட்டுக்குள்ள உங்க கையால ஆர்த்தி எடுத்து கூட்டிட்டு வந்தீங்க நான் இப்படியே உங்களுக்கு பிடிச்ச பார்வதியாவே இருந்துட்டு போயிடுறேன் எனக்கு அதுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுங்க போதும் இல்ல பார்வதி என் கௌரவத்தை காப்பாத்த உன் வாழ்க்கை என்னால பலி கொடுக்க முடியாது நீங்களும் இதுதான் சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு கோவில் எனக்கு நீங்க சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தீங்க அன்னைக்கு நீங்க எனக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை இன்னைக்கு இப்பவே நிறைவேற்றி வைங்க என்னோட விவாகரத்தை ஏத்துக்கிட்டு பெரிய யாவுக்கு வேற ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்க தப்பி தவறி கூட முடியாதுன்னு சொல்லிடாதீங்கம்மா நான் கொடுத்த சத்தியத்தை மாறாம ஓம் கண்ணு முன்னாடியே ஓம் இஷ்டப்படியே ஆதிக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் இது சத்தியம் போதுமா எல்லாம் சரிதான் ஆனா ரெண்டு நாளைக்குள்ள ஆதிக்கு நீ நினைக்கிற மாதிரி பொண்ணு கிடைச்சிருமா இல்ல உன்னாலதான் பாத்திர முடியுமா அம்மா சம்மதம் சொல்லிட்டாங்கல்ல கண்டிப்பா முடியும் ஆதி மாமா கல்யாணம் பெரிய கல்யாணம் அம்மா இருந்து எப்படி நடத்துவாங்களோ அதுக்கு எந்த குறையும் இல்லாம நடத்தி வைக்க வேண்டியது என்னோட கடமை பார்வதி நினைக்கிற மாதிரி அந்த ஆதிக்கு இரண்டாவது கல்யாணம் நடக்க கூடாது அதை நடக்க நான் விட மாட்டேன் ஆமா பொண்ணு யாரு முடிவு பண்ணிட்டாங்களா முடிவெல்லாம் எதுவும் இன்னும் பண்ணல 
மருமகளா வர நீங்க என் மேல கோவமா இருக்கீங்கன்னு தெரியும் மாமா நான் ஒன்னும் அவசரப்பட்டு இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கல மாமா ஒரு தடவைக்கு பல தடவை நல்லா யோசிச்சுதான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் இங்க பாரு பார்வதி நீ எது சொன்னாலும் நம்ப ஆனா இதை மட்டும் என்னால ஏத்துக்கவே முடியும் மாமா நீங்க இதை ஏத்துக்கிட்டுதான் ஆகணும் இல்ல பார்வதி நீ சரியான நேரத்துல தப்பான முடிவு எடுத்திருக்க அம்மாவுக்கு இப்பதான் படிப்படியா பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அம்மா உன்னை நெருங்கி வர நேரத்துல நீதான் விலகி போற தயவு செஞ்சுவோம் முடிவ மாத்திக்கோக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாறதுக்குதான் நான் இந்த முடிவையே எடுத்திருக்கேன் பாரு உன் நினைவா நான் எப்படி இருந்துட்டு போயிடுறேன் மாமா இது நம்ம ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்ல ஆதிக்கடு ஒரு பரம்பரைக்கு அடுத்த வாரிசு வேணும் ஐஸ்வர்ய அம்மாவால வாரிசா ஆக முடியாது இப்ப உங்களுக்கு மனைவியா வரப்போற பொண்ணுதான் அம்மா மலை போல நம்பி இருக்காங்க அம்மா நம்பிக்கையே வீணாக்காதீங்க அவங்களுக்காகவாவது நீங்க இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிக்கணும் இங்க பாரு பார்வதி அம்மா எதிர்பார்க்கிற எல்லா தகுதி இருக்கிற பொண்ணு நீதான் அது நான் இல்ல மாமா நானா இருந்தா அம்மா என்னை எப்பவோ மருமகளா ஏத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஓ சரி எனக்கு <laughs> நான் உயிரோடு இருந்து ஆதிக்கடவூர் பரம்பரை கௌரவத்தை காப்பாற்றணும் நினைக்கிறேன் ஆனா நான் என்னோட உயிரை இழந்துதான் ஆதிக்கடவூர் பரம்பரை கௌரவத்தை காப்பாற்ற முடியும்னா அதுக்கும் நான் தயாரா இருக்கேன் இதான் என் முடிவு என்ன விஷயம் அது வந்து கல்யாணத்துக்கு நீங்க சம்மதிச்சிட்டீங்க இன்னும் ரெண்டு நாள்ல கல்யாணம் ஆனா பொண்ணு யாருன்னு இன்னும் முடிவாகலையே ஆமா இல்ல கல்யாணம்னு ஒண்ணு இருந்தா பொண்ணு வேணும் ஆனா பொண்ணே முடிவாகல சரி பார்வதி நீ ஒரு வேலை பண்ணு அந்த பொண்ணு யாருன்னு நீயே முடிவு பண்ணு ஆதிக்கேத்த பொண்ணு யாருன்னு உனக்கு தானே தெரியும் அப்ப ஆதிக்கு சரியான ஜோடி யாருன்னு நீயே முடிவு பண்ணு நான் எப்படிமா நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க கிடையாது பார்வதி முடிவு எடுத்தது நீ ஓ ஆதிக்கு எப்பேற்பட்ட பொண்ணு பொருத்தமா இருப்பான்னு உனக்கு தானே தெரியும் நீயே தேடிட்டு வா இந்த குடும்பத்துக்கும் இந்த பரம்பரைக்கும் தகுதியான பொருத்தமான ஒரு பொண்ண நீயே தேடிட்டு வந்து சொல்லு நீ குறிச்ச அதே நாள்ல அதே முகூர்த்தத்துல அந்த கல்யாணத்தை நான் நடத்தி வைக்கிறேன் போதுமா சரிங்க நான் நல்ல பொண்ணை பாத்துறேன் நல்ல விஷயம் என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா எந்த விஷயத்துல ஆசிர்வாதம் பார்வதி நான் போற காரியம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா எல்லாமே நல்லதாவே நடக்கும் பார்வதி உன் நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லதாவே நடக்கும் 
என் ஆசிர்வாதம் எப்பவுமே உன் கூட தான் இருக்கு எழுந்திரி போயிட்டு வரம்மா போயிட்டு வா வணக்கம்மா வணக்கம் யார்மா நீ என் பேரு பார்வதி நான் ஆதி கடவூர் அகிலாண்டேஸ்வரி அம்மாவோட மூத்த மருமக என்னம்மா சொல்ற என் உயிர் தோழி அகிலாவோட மருமகளா நீ சொல்லு என்ன சாப்பிடுற அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நான் உங்ககிட்ட ஒரு உதவி கேட்கதான் வந்திருக்கேன் என்கிட்ட உதவியா The Great Adi Kadavur Akilandeshwari Oda Mootta Marumagani Yengkita Udhuvi Kekka Vandhirikkiya Sari Yenna Venu Kheel Unga Ponna Akilamma Avukku Marumagala Akkanu Veru Friend Aarukkara Nenga Akilamma Avukku Sammandhi Akkanu Yenna Maa Sollera Nii அகிலாவுக்கு இருக்கிற ரெண்டு பசங்களுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணு அப்படி இருக்கும் போது நான் எப்படிமா அகிலாவுக்கு சம்மந்தி ஆக முடியும் நான் பொண்ணு கேட்டு வந்தது அகிலாமாவோட முதல் பைய ஆதி ஐயாக்கு பார்வதி நீ என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு புரியலமா என்ன பத்தி நீங்க ஒண்ணு கவலைப்பட வேண்டாம் நான் டைவர்ஸ் கொடுத்துடுறேன் என்னை விட மாமாக்கு உங்க பொண்ணு தான் ரொம்ப பொருத்தமா இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு நீங்க முடியாதுன்னு மட்டும் என்னமா நீ நீ என்ன பேசுறேன்னு புரிஞ்சுதான் பேசுறியா இதனால உன் வாழ்க்கை எப்படி முட்டி மோதும்னே தெரியாதுமா கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள உன் வாழ்க்கையே தச திரும்பி போயிடுமா அத பத்தி எனக்கு அவளே இல்லமா இப்ப எனக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை ஆதி கடவுள் பரம்பரை கௌரவம் என்னால போகக்கூடாது அது மட்டும் இல்ல உங்க உயிர் தோழி கௌரவத்தை காப்பாத்த உங்ககிட்ட உதவி கேட்டு வந்திருக்கேன் முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க அம்மா உங்க ஆசிர்வாதத்துல நான் போன காரியம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சுமா பொண்ணு பாத்துட்டாளா நான் பார்வதி என்ன சொல்ற நீ எங்க போயிட்டு வர சொல்ற அம்மா உங்க ஃப்ரெண்டு சிந்தாவூர் ஜமீன் ஜெகதீஸ்வரி அம்மாவோட பொண்ணு கீர்த்தனாவுக்கு தான் பெரியாவுக்காக பார்த்து பேசிட்டு வந்திருக்கேன் அவங்க யோசிச்சு போன் பண்றேன்னு சொல்லிருக்காங்க அவங்க சரின்னு சொல்லிட்டா கல்யாண வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாமா இதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் அவங்க பொண்ண உங்களுக்கு மருமகளா ஆக்கிக்கிறத பத்தி பேசினீங்களாம் என்னாலதாம நடக்காம போச்சு ஆமா ஈஸ்வரி இப்போ உங்ககிட்ட போன்ல பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அதனால தான் உனக்கு கால் பண்ண பார்க்க வந்திருந்தாளா ஆமா உன் மகன் ஆதிக்கு என் மகளை பொண்ணு கேட்டுதான் பார்வதி என் வீட்டுக்கு வந்திருந்தா நான் இத பத்தி யோசிச்சுட்டு அவளுக்கு பதில் சொல்றதா சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அவளுக்கு பதில் சொல்றதுக்காக தான் நான் இந்த கால் பண்ணிருக்கேன் சரி நீ ஒன்னு பண்ணு உன் முடிவு என்னன்னு 
நீ பார்வதிகிட்டே சொல்லிடுறியா ஆ சரி இந்தா உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்ற ஈஸ்வரி ஆ சொல்லுங்கம்மா ஆ பார்வதி அகிலாவுக்கு சம்மந்தி ஆகிறதுல எனக்கு முழு சம்மதம் பார்வதி நீ சொன்ன மாதிரியே இந்த ரெண்டு நாளைக்குள்ள கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் என் பொண்ணோட சம்மதத்தையும் நான் கேட்டுட்டேன் அவளுக்கும் இதுல முழு சம்மதம் பார்வதி ரொம்ப நன்றிமா சரி பார்வதி வச்சிடுறேன் ஓகே சொல்லிட்டாங்க அவங்க பொண்ணுக்கும் இந்த கல்யாணத்துல சம்மதம் தானா இந்த கல்யாணத்துல உனக்கு முழு சம்மதம் ஆதி அம்மா இந்த கல்யாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்வதியோட முடிவு தான் என்னோட முடிவு நடக்கணும் <laughs> கல்யாணம் நடக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறத நீங்கள்லாம் முடிவு பண்ணாதீங்க சம்பந்தப்பட்ட பார்வதியே கல்யாணத்தை நடத்தணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா இதுக்கு மேல யார் சம்மதமும் அவசியம் இல்ல உன் விருப்பப்படியே எல்லாம் நடக்கட்டும் பார்வதி நல்லதே நடக்கட்டும் நீதான <laughs> 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 நான் <laughs> 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 நீ எதுக்கு கல்யாணம் பண்ண தூக்குன உன்னைய ஒரு கருத்து சொன்னது நான் தான் சொன்னேன் 
பண்ணி பார்வதி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்காக எனக்கு வேண்டியவங்களும் வேண்டாதவங்களும் முயற்சி பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதான் அண்ணனை வச்சு கல்யாண பொண்ணை பத்திரமா வீட்டு கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் இனிமே கல்யாண பொண்ணுக்கு உங்களால எந்த இடஞ்சலும் வந்துடக்கூடாது உண்மையான <laughs> அண்ணன் கல்யாண பொண்ணை காப்பாத்தி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து நீங்க எனக்கு பெரிய உதவி பண்ணிருக்கீங்க இதுக்கு மேல இந்த கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் என்கிட்ட எதுவுமே கேட்காதீங்க யாருமே என்ன அப்படி பாக்குற உனக்குதான் இத வாங்கிக்கோ அம்மா நீங்க ஏற்கனவே என்கிட்ட கொடுத்த புடவை நிறைய இருக்கு இருந்தா என்ன நான் சந்தோஷமா உனக்கு குடுக்கறேன்ல நாளைக்கு ஆதிக்கடவூர் பரம்பரையோட மூத்த வாரிசான ஆதித்யாவுக்கு கல்யாணம் அவனோட கல்யாணத்துல எல்லாரும் சூப்பரா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு நல்ல ஜிக ஜிகனு ஜொலிக்கணும் கரெக்டா நீயும் நல்ல சாரி உடுத்திக்கிட்டு வரணும்ல உனக்குதான் இது ஏனா நீ யாரு இந்த குடும்பத்துக்கு முக்கியமான ஆள் இல்ல அதான் உனக்குன்னு ஸ்பெஷலா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் நீ இந்த புடவைய கட்டிக்கிட்டு இந்த நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பாக்குறதுக்கு எல்லா கண்ணுக்கும் கல்யாண பொண்ணு மாதிரி ரெடி ஆகணும் சரியா சரிங்கம்மா சரி இத குடுக்கறதுக்காக தான் வர சொன்ன பார்வதி ஏன்பா பேசாம இருக்கீங்க இங்க பாருங்க பாருங்க புடவை எப்படி இருக்குன்னு பாத்துட்டு சொல்லுங்க பாருங்கப்பா என்ன பண்டேன்னு தெரிஞ்சுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா நீ கல்யாணமான எந்த ஒரு பொண்ணும் எதுக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த நீ விட்டுக் கொடுக்க துணிஞ்சிருக்க உன் வாழ்க்கையை பத்தி நீ கொஞ்சமாவது யோசிச்சு பாத்தியா எனக்கு என் வாழ்க்கையை விட அகிலாமாவோட கௌரவம் தாப்பா முக்கியம் அந்த கௌரவத்தை என்னால காப்பாத்த முடியலங்கிறப்போ எனக்கு வேற வழி தெரியல நீ என்ன முட்டாளா இல்ல பைத்தியமா இந்த மொத்த சொத்துக்கும் நீதான் அதிபதிமா நீதான் ஆதி கடவுள் பரம்பரையோட அதிகார வாரிசு அகிலாமா உன்ன மருமகளா ஏத்துக்கிறதுக்கு தேவையான அத்தனை தகுதியும் உனக்கு இருந்தோ நீ ஏன் இப்படி இருக்க நீதான் இந்த வீட்டோட எஜமானிமா நீ ஏன் நிஜமான வேலைக்காரு மாதிரியே இருக்க நினைச்சு <laughs> பாத்தியா <laughs> நினைப்பேன் <laughs> ப 
அப்படி ஒரு மனசு யாருக்குமே வராது நீ அதான் உங்களை விட்டு கொடுக்க யாருக்குமே மனசு வர மாட்டேங்குது ஒரு பொண்ணு புருஷனுக்காக எதை வேணாலும் விட்டு கொடுப்பா ஆனா எதுக்காகவும் புருஷனை விட்டு கொடுக்க மாட்டா நீ விட்டு கொடுத்துட்டு வந்து நிக்கிரிய பார்வதி தயவு செஞ்சு உன் முடிவ மாத்திக்க தங்கச்சி அண்ணி நான் வேணா அம்மா கிட்ட பேசுறேன் தயவு செஞ்சு உங்க முடிவு மாத்திக்கங்க இல்ல சின்னையா இந்த கல்யாணம் நடந்தே ஆகணும் அம்மாவுக்கு தெரியாம நான் பண்ண தப்புக்கு இத நான் தண்டனையா நினைச்சுக்கிறேன் இங்க பாருங்க நீ நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி நாங்க இந்த கல்யாணத்தை நடத்த விட மாட்டோம் சின்னையா நான் தான் சொல்றேன்ல இனிமே இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறத பத்தி இனி யாருமே எதுவுமே பேசக்கூடாது நீங்க எல்லாரும் இந்த கல்யாணத்தை நடத்துற வேலையை மட்டும்தான் பார்க்கணும் இதான் என் முடிவு பிறந்ததுலேருந்து நான் உங்கள் முகத்தை பார்த்ததே இல்லை ஆனால் நானும் உங்களை மாதிரி தான்மா பெரிய ஜமீன் குடும்பத்தில் வாக்கப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் என்னம்மா பண்ணுறது உங்களை மாதிரி எனக்கும் அந்த வாழ்க்கையை வாழ கொடுத்து வைக்கல ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நீங்கள் இறந்து போய் அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியே வந்தீங்க ஆனால் நான் உயிரோடு இருக்கும்போதே இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியே வரப்போறேன் நான் வெளியே வந்தாதாம்மா அம்மாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஆதி ஐயா வாழ்க்கையும் மாறும் அம்மாவுக்காகதான் அம்மாவுக்காக மட்டும்தான் நான் என் வாழ்க்கையவே விட்டு கொடுக்கறேன் நான் என்ன செஞ்சாலும் அவங்க என்ன மருமகளா ஏத்துக்க போறது இல்லம்மா இனி ஏத்துப்பாங்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு இல்ல அதனால்தான் நான் இப்படி ஒரு முடிவெடுத்த அகிலாமா நீ நம்ம குடும்பத்துல முக்கியமான ஆளு நீ நாளைக்கு பாக்கிறதுக்கு கல்யாண பொண்ணு மாதிரியே இருக்கணும்னு சொன்னாங்க எனக்கு இந்த புடவை நகையெல்லாம் கொடுத்தாங்க அம்மா என் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்ற முடியாம நான் தான் பெரிய பாவம் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு பரிகாரமாதான் காலம் பூரா அவங்க காலடியிலேயே இருந்து அவங்களுக்கு பணிவிட செஞ்சு என் வாழ்க்கையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் இருந்த இந்த கல்யாண வாழ்க்கை தான் எனக்கு இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு இப்ப நான் முடிவு பண்ணிருக்கிற இந்த வாழ்க்கையாவது சரியா இருக்கணும்னு என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா என் வாழ்க்கை முடிய போது எனக்கு உன் துணை தேவை நீங்க கவலையே படாதீங்க உங்க கழுத்துல மட்டும் தாலிய கட்டட்டும் மாமாக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் என்னென்ன பிடிக்காதுன்னு எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு புட்டு புட்டு வச்சிடுறேன் இப்ப கூட மாமா மாமானு ஆதிய பத்தி உருக்கி உருக்கி பேசுறீங்க ஆதிய உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா என்னம்மா இப்படி கேட்டுட்டீங்க மாமானா எனக்கு உயிரு அம்மானா அதுக்கும் மேல அம்மானா ஆதியோட அம்மா தானே சொல்றீங்க ஆமா அகிலாமாவதா சொல்றேன் நடக்க போகுது கிடைக்க போறாரு மாமாக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒருத்தர் தான் செலக்ட் பண்ணி கட்டி வைக்க போறேங்கிற மன திருப்தி இப்ப எனக்கு வந்துருச்சு இதுவே இந்த கடைசி வரைக்கும் நிம்மதியா வாழ வச்சிரும் அதுக்கு மேல என்ன வேணும் ஓகே பார்வதி எனக்கு இப்போ ஆதிய பார்த்து பேசணும் 
ஆதி ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போக முடியுமா பிளீஸ் வாங்க வாங்கம்மா நாம முதல் முறையா மீட் பண்ணிருக்கோம் ஒரு போட்டோ எடுத்து போமா பார்வதியா ஓபன் ஆயிடுச்சு பார்வதி எங்களை போட்டோ எடுக்கிறியா ஆ இங்க வந்து நில்லு ஆ நீங்க இங்க வாங்க சொல்லுவாங்க <laughs> சரி கீழே நிறைய வேலை இருக்கு நான் வரேன் தியாகி வச்ச பாம் தியாகிக்கே வெடிச்சிருச்சு போல இருக்கு உனக்கெல்லாம் இது தேவைதான் இந்த கல்யாண பொண்ணு ஏற்கனவே மயங்கிதான் ஆதிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா சொல்லிட்டா அவள மயக்கம் போட வைக்க முடியாது அவ ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருப்பா ஆனா அவ அம்மா இருக்கால அவளை எப்படி மயக்கலான்னு நீ யோசிச்சுப்பாரு அந்த ஜெகதீஸ்வரிய பத்தி நல்லா விசாரிச்சுட்டேன் அவங்களுக்கு பிளட் பிரஷர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஆஸ்துமா பிபி சுகர் சைனஸ் இப்படி எல்லாமே இருக்காங்கா இத பாத்தீங்களா அதனால இதுல இருந்து ஒரு மாத்திரை மட்டும் கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ல கலந்து குடுத்தா வெச்சுக்க அவங்க குடிச்சா கன்ஃபார்மா மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுவாங்க குறஞ்சது 24 மணி நேரம் அவங்க கண்ணையே திறக்க மாட்டாங்க சூப்பர் ஐடியாடா அப்ப உடனே இது செயல்படுத்தி அவங்க மயக்க போடவே ஆமல ஒரு நிமிஷம் என்ன பண்றீங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லா இருக்கா சூப்பரா இருக்கு வந்துருவா <laughs> 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 வழியே இல்ல உன்னோட அம்மா இந்த மாத்திரை போட்ட கூல் ட்ரிங்ஸ் குடிச்சுதான் 
கண்டிப்பா மைக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துதான் ஆகணும் என்னடையும் <laughs> 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 போய் உட்காராதி உட்காராதி
என்னாச்சு எதுக்கு இப்ப எந்திரிச்ச தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் பார்வதி கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நல்லா நடக்குதுரா கல்யாணம் முகூர்த்த நேரம் போயிட்டு இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் கல்யாணம் முடிஞ்சு பேசிக்கலாம் இல்ல என் கழுத்துல தாலி ஏறதுக்கு முன்னால பேச வேண்டிய விஷயம் தான் இது ஆதிக்கு டைவர்ஸ் குடுக்கறேன்னு சொன்ன ஆனா இப்ப வரைக்கும் டைவர்ஸ் பாத்திரத்துல நீ கையெழுத்தை போட்டு குடுக்கலையே கையெழுத்து தானே நான் போட்டு தரேன் போட்டு குடுக்கறேன்னா எப்ப போட்டு குடுப்ப இப்பவே கூட போட்டு தரேன் ஷில்பா மேடம் இந்தாங்க மேடம் இந்தா இது விவாகரத்து பத்திரம் இதுல உடனே கையெழுத்து போடு என்ன அவசரம் முதல்ல கல்யாணம் முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்வதி கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பா இது அவசரம் ஐஸ்வர்யா அவசியம் பார்வதி டைவர்ஸ் பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டாதா எனக்கு பாதுகாப்பு அப்புறமாதான் எந்த கல்யாணம் நடக்கும் பரவாயில்லையே ரொம்ப தெளிவா யோசிக்கிற நம்ம பக்கத்துக்கு நம்ம தான் செய்யணுமே செய்வோம் பரதி நேரம் ஆயிட்டு இருக்கு அதான் கல்யாணம் மேட வரைக்கும் வந்தாச்சே இனிமே இதுக்கு யோசிக்கணும் அந்த பொண்ணு சொல்றது கரெக்ட் தானே அவளுக்கும் பயம் இருக்குமா இல்லையா நீ அந்த பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு பாரு டைம் ஆச்சு தாலி கட்டணும் இல்ல சீக்கிரம் போடு ஆண்டி என்ன ஆண்டி பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது கேளுங்க ஆண்டி ஆதிக்கி பார்வதி டிவர்ஸ் குடுக்கறாங்கறத கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கீர்த்தனா இந்த கல்யாணத்துக்கே சம்மதிச்சா அதனால கீர்த்தனா கேக்குறதுல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த தப்பும் இல்ல சொன்னது தானே என் பொண்ணு கேக்குறா அதுல என்னமா தப்பு இருக்கு பார்வதி கழுத்துல ஆதி கட்டின தாலி இருக்கு